सुना था और कई वीडियो में देखा भी था कि ट्रेडिंग में ट्रेडर्स काफ़ी पैसा कमाते हैं लेकिन यहाँ तो मुझे रोज़ नुकसान ही हो रहा है ये मैं नहीं मेरे ही कुछ दोस्त बोलते हैं कमेंट्स में तो दोस्तों अगर आपका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है ट्रेडिंग में तो मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटी आपको बताने वाला हूँ इस स्ट्रैटी को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको फ़ायदा होगा और ये मैं नहीं आप खुद कमेंट में बताओगे लेकिन मेरी जो भी स्ट्रैटी की वीडियो आने वाली है वो पार्ट वाइज आने वाली है सारी वीडियो को देखें समझे चीज़ों को और फिर ट्रेडिंग करें मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरी स्ट्रैटी फॉलो करते हो समझ पाते हो चीज़ों को तो आपको नुकसान होगा तो शुरू करें लेट्स गो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेटवर्क दोस्तों वैसे तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ देखना होता है जैसे कि कंपनी का एनालिसिस करना मार्केट में कोई न्यूज़ आना तो उसे देखना मार्केट को वॉच आउट करते रहना और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो वो है पेशेंस जी हाँ मार्केट में हमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता हम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सोचते हैं आज ही सारा पैसा लूट लें <laughs> लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो तो एक दिन अगर पाँच सौ कमाओगे तो दूसरे ही दिन शायद हज़ार रुपये गवा भी दोगे कितना भी कोशिश कर लो कितना भी YouTube पे वीडियो देख लो तो दोस्तों आज जो मैं स्ट्रैटी बताने वाला हूँ ये इंट्रा का बिल्कुल नहीं होने वाला है ये होती है डिलीवरी यानी कि अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो और उसे होल्ड कर रहे हो तो ये स्ट्रैटी काम करेगी हंड्रेड काम करेगी दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको भूल के भी एम में ट्रेडिंग नहीं करना है मार्जिन ट्रेडिंग में होता क्या है कि रहती है पॉसिबिलिटी कि मुझे मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ लेकिन वहीं पे एक और पॉसिबिलिटी रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा गवा सकता हूँ इसीलिए सी में आपको ट्रेड करना है मान लो आप सी में ट्रेड कर रहे हो तो सी में ट्रेडिंग करना कैसे है सी में अगर आप मान लो एस का शेयर 330 पे बाई करते हो और वो दो रुपये अप जाता है तो उसी वक्त उसे बेच देना है आपको ये हो गया इंट्रा के लिए लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो 334 या 35 में उस शेयर को बेच सकते हो लेकिन अगर आपने आज 330 में शेयर खरीदा और वो शेयर घटना स्टार्ट हो गया तो आप क्या करोगे आई नो आप सब जाओगे और जल्दी जल्दी उसे बेच डालोगे यही नहीं करना है जी हाँ आपको उस शेयर को उस वक्त नहीं बेचना है क्योंकि पहले तो ये देखा जाता है कि कोई शेयर कहाँ से कहाँ तक ट्रेड कर रहा है आप अगर एक साल एक महीने या सात दिन का ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ये देखो कि कौन शेयर कितने के बीच में ट्रेड कर रहा है और उसी बीच में जब वो नीचे आता है तो उसे बाय करें ठीक है और कैंडल वैंडल कैसे देखा जाता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और कैंडल के सपोर्ट से भी आप थोड़ा बहुत कमा लोगे लेकिन ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल है इससे आप 100 परसेंट कमाओगे और साथ में गवाने का रिस्क बहुत कम है यानी कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं है ठीक है तो अगर आप ये जानने में कामयाब हो जाए कि कोई शेयर कहाँ से कहाँ तक जाता है यानी कितने के बीच में ट्रेड होता रहता है तो उसे नीचे खरीदें और अगर वो और नीचे आ रहा है तो होल्ड करें होल्ड कितने दिन हो सकता है कि तीन दिन या चार दिन या सात दिन तक होल्ड करना पड़े लेकिन जब तक वो ऊपर ना आए तब तक उसे बेचना नहीं है आपको ठीक है उसे तभी बेचना है जब वो ऊपर आए अब आप कहोगे हो सकता है कि ये एक साल तक ऊपर ही ना आए हाँ हो सकता है लेकिन अगर आप कंपनी अच्छा चूज़ करोगे जैसे कि टाइटन आप चूज कर सकते हो एस आप चूज कर सकते हो और भी बहुत सारी शेयर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है और आपका यश बैंक है अभी यश बैंक चालीस पे था पचास पे आ गया हो सकता है आगे साठ पे भी जाए तो चीज़ों को समझे कि कहाँ से कहाँ तक ट्रेड होता है ठीक है और जहाँ भी आप खरीदते हो तुरंत बेच ना दें इसके लिए आप चार्ट देखिए कोई चार्ट अगर नीचे बार बार आ रहा है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बार बार आ रहा है एक सप्ताह से आ रहा है नीचे या एक महीना से नीचे ही आ रहा है तो उसमें निवेश ना करें वैसे स्टॉक को चुने जो ऊपर जा रहा है ऊपर की ओर कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है मतलब वो कहीं ना कहीं ऊपर ही जाता रहता है ठीक है वैसे स्टॉक को आपको चूज़ करना है तो मैं कुछ स्टॉक्स भी आपको बता दूंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं इस वीडियो में मैं बस आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को आई होप आप सबको समझ में भी आ जाएगा और आपको फ़ायदा भी हो तो दोस्तों अगर चार्ट समझ में आ जाए तो उसे बाय करें तब जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बाय किया जा सकता है या फिर 
आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें मैं आपको गाइड करूंगा कि कब किसको कहां बाय करना है आप मेरे साथ ट्रेडिंग करते करते समझ जाओगे चीज़ों को लेकिन ये तब हो सकता है जब आप मेरे साथ कोई अकाउंट खुलवाते हो तब और हाँ अगर आप फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो से सीखना होगा लेकिन आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो मे भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़े लेकिन ये बात आपको बुरी लग सकती है इसीलिए वीडियो देख के सीखें अच्छा रहेगा दोस्तों चार्ट देखने के बाद अगर आप कहीं पे बाई कर रहे हो और वो प्राइस नीचे जा रहा है तो नीचे जाने का वेट करें वो कितना नीचे जाता है वो देखें कि वो इससे पहले कितने साल में उतना नीचे आया था ठीक है तो एक पॉसिबिलिटी आपको समझ में आएगी कि हाँ यहाँ से ये ऊपर उठ सकता है तो वहाँ का टारगेट अगर जाता है तो वहाँ पे भी कुछ खरीद ले लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है यहाँ पे आपको बाय करना है और आपको ऊपर जाने देना है तब सेल करना है लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितना पैसा लगाते हो उसका 25% का ही शेयर खरीदें कहने का मतलब अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो और आपके अकाउंट में दस हज़ार रुपये हैं तो केवल एक हज़ार रुपये का CNC में उस स्टॉक को खरीद लें उसके बाद वेट करें उसके नीचे जाने की या ऊपर आने की या अगर आपको और भी खरीदना है तो किसी और स्टॉक को देखें लेकिन याद रखें जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो अपना टोटल अमाउंट डायरेक्ट नहीं लगा देना है ठीक है कुछ पैसे बचा के रखें इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई स्टॉक ज़्यादा नीचे आ जाए तब उसे खरीद सकते हैं हम लोग तो इस तरह से आपको पैसे बचाना है और कम पैसों से ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या कहा पहले तो आपको पैसे बचाने हैं उसके बाद आपको कम पैसे लगाने यानी कि 25 परसेंट फिफ्टी परसेंट जो भी आपको अफोर्डेबल लगे उतना आप लगा सकते हैं उसके बाद आपको अच्छा स्टॉक को चूज़ करना है स्टॉक चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है उसकी एनालिसिस करनी है सात दिन महीने भर और एक साल ठीक है इतना एनालिसिस करके ये देखना है कि वो कितने पे लॉ बनाता है और कितने पे हाई बनाता है उसके बीच में आपको पैसे लगाने हैं और पैसे लगाने के बाद अगर उस शेयर का दाम घटे यानी कि अपने लॉ से भी ज़्यादा घट जाए तो आपको रुकना है होल्ड करना है और साथ में कुछ और स्टॉक्स बाई कर लेना है जब स्टॉक्स बाई कर लें तो होल्ड करें और जैसे ही वो ऊपर जाए तो बेच दें बस ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है और हाँ एक और चीज़ कि अगर आप आज बाय कर रहे हो 330 पे मान लेते हैं कोई शेयर 330 रुपए पे आप बाय करते हो और वो एक रुपए आज ही बढ़ रहा है या दो रुपए आज ही बढ़ रहा है या तीन रुपए आज ही बढ़ रहा है कहने का मतलब दो से तीन रुपए आज बढ़ रहा है तो आज बेच के मार्केट से निकल लें और दोस्तों मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि एम में ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है मार्जिन ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है सी में काम करना है होल्डिंग के साथ काम करना है कहने का मतलब आज खरीद के आज बेचो अगर फ़ायदा मिल रहा है तो लेकिन अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो होल्ड भी करें कुछ दिन ठीक है और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो मैं इस बारे में आपको बताऊंगा ट्रेडिंग कॉल भी प्रोवाइड करूंगा लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ अकाउंट खुलाना होगा दोस्तों मैं बहुत जल्द कॉमेडी ट्रेडिंग के वीडियोज़ भी लाने वाला हूँ जिसमें कि आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे भी दिखाने वाला हूँ तो कॉमोडिटी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे आज मैंने जो कहा इसे आप ध्यान रखें आई होप आपको फ़ायदा होगा और पार्ट टू में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे विचार करना है बात करना है आपसे तब आप समझ पाओगे कि हाँ इस तरह से फ़ायदा आएगा ठीक है तो आपको वीडियो देखते रहना है समझते रहना है तब जाके ट्रेड करना है ठीक है मैं नहीं चाहता कि आप सबका नुकसान हो मैं चाहता हूँ आप सबका फ़ायदा हो और आप सबका फ़ायदा होगा भी तभी मेरा भी फ़ायदा होगा वीडियो पे लाइक शेयर आएंगे है ना तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और आप मेरे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो और ट्रेडिंग में अच्छा खासा कमा सकते हो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका स्क्रीन मैं ज़रूर आपको दूंगा तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है पर्सनली तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय